ঘটনা ঘটে র‍্যাব জানায় ফেনীর সদর উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের ভারতীয় সীমান্ত থেকে গাজা নিয়ে লক্ষ্মীপুর যাওয়ার পথে র‍্যাব সদস্যরা ধাওয়া করে তারা র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে র‍্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এই সময় র‍্যাবও পাল্টা গুলি চালায় পরে সিলোনিয়া বাজারের রাস্তার পাশ থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় ঘটনাস্থল থেকে একটি ওয়ান শুটার গান 13 রাউন্ড গুলি 250 কেজি গাজা ও একটি কভার ব্যান জব্দ করা হয় নিহতরা হলেন আসাদ ও ইমামুল হক আকন্দ লক্ষীপুরের রামগঞ্জে অস্ত্র ও গুলি সহ মাহবুব আলম নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় ভোরে উপজেলার ইসাপুর ইউনিয়নের সুন্দরা গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এই সময় তার কাছ থেকে একটি এলজি ও 4 রাউন্ড কার্তুস উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেফতারকৃত মাহবুব স্থানীয় আব্দুর রশিদের ছেলে তার বিরুদ্ধে হত্যা ধর্ষণ ও ডাকাতি সহ 10টি মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্যাঙ্ক লরির ভেতর থেকে সুহেল মিয়া নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সকালে শহরের মেদ্দা বাস স্ট্যান্ড এলাকার এস রহমান ফিলিং স্টেশনের ট্যাঙ্ক লরির ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় স্থানীয়রা জানায় সুহেল মিয়া এই লরিতে কাজ করতেন সকালে লরির ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় নিহত সুহেল মিয়া ঘাটুরা খন্দকার বাড়ির এলাহি মিয়ার ছেলে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই কৃষি জমিতে গড়ে উঠেছে অর্ধশত ইটভাটা কিছু সংখ্যক অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজগে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটার কারণে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক ফসলি জমিতে গড়ে তোলা এসব ইটভাটা বন্ধের দাবি এলাকাবাসীর কালিয়াকৈর প্রতিনিধি আব্দুল মান্নানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষি জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন নতুন ইট ভাটা এসব ইট ভাটা তৈরিতে মানা হচ্ছে না কোনো আইন অধিকাংশ ভাটার নেই অনুমোদন নেই পরিবেশ ছাড়পত্র দুই সালের ভাটা আইন না মেনে একের পর এক ইট ভাটা গড়ে তোলায় নষ্ট হচ্ছে ফসলি জমি দূষিত হচ্ছে পরিবেশ তাই দ্রুত এসব ভাটা বন্ধের দাবি এলাকাবাসীর कार्यकारी पद একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন দিনাজপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য হুইপ ইকবালুর রহিম সকালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে শেখ মুজিবুর রহমানের মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তিনি এ সময় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন পরে তিনি বলেন দু সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত যে জ্বালা পোড়াও চালিয়েছে তার জবাব জনগণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে দিয়েছে মেহেরপুরের গাংনি উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুরে আট শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মেহেরপুর দুই আসনের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান খোকন এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ কে এম শফিকুল আলম সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুস্তাজ দুঃখিত মুন্তাজ আলী সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পরে শহীদদের আত্মার মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয় বছরের শুরুতেই প্রথম দিনে নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীরা আর সেই আনন্দে অনেকটাই আত্মহারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীরা নতুন বই হাতে পেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানায় নরসিংদী প্রতিনিধি শরীফ ইকবাল রাসেলের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সালাহ উদ্দিন বাদল 
এক সময় মাসের পর মাস পেরিয়ে পরীক্ষা চলে এলেও শিক্ষার্থীরা বইয়ের অভাব বোধ করত অথবা বাজার থেকে পুরাতন বই সংগ্রহ করে পড়তে হতো কিন্তু বর্তমান সরকারের পদক্ষেপে বছরের শুরুতেই নতুন বই হাতে পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা আর বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই পাওয়ায় শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে বছরের শুরুতেই হাতে নতুন বই পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান বই পেয়ে আমি খুব আনন্দিত বই পেয়ে খুব খুশি এবং আনন্দিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুবই 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 ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ পিএম ফর দিস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমি খুবই খুবই শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা প্রকাশ করলাম নতুন বছরের পহেলা জানুয়ারিতে বিগত কয়েক বছরের মতো নরসিংদী জেলায় অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বই উৎসব অভিভাবক এবং বাচ্চাদের সকলের এই সরব উপস্থিতি এবং এই যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ যে বিনামূল্যে এটা যে একটি উৎসব এই উৎসবটি সত্যিকার অর্থেই তারা উৎসবের মতো করেই উদযাপন করছে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার মাসুদুল হক জানান এবছর প্রাথমিক পর্যায়ে এক হাজার পাঁচশো তেষট্টিটি প্রতিষ্ঠানে পনেরো লাখ ষোলো হাজার পাঁচশো তেষট্টিটি বই বিতরণ করা হবে এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য দুশো পঁয়ত্রিশটি মাধ্যমিক স্কুলের জন্য উনত্রিশ লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছয়টি বই এবং আটষট্টিটি মাদ্রাসায় পাঁচ লাখ উনআশি হাজার দুশো পঁয়ত্রিশটি বই বিতরণ করা হয়েছে বান্দরবানের সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বই বিতরণ করা হয়েছে সকালে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বান্দরবান পৌর মেয়র ইসলাম বেবি শহরের লাঙ্গিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সেলিম রেজা এদিকে গতকাল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বই উৎসবে প্রধান অতিথি ছিলেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য উপাধ্যক্ষ ড আব্দুস শহীদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার নজরুল ইসলাম সহ অন্যরাও এতে উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় উৎসব মুখর পরিবেশে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে এতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাহেলা রহমত উল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশ বাংলায় এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরও যা থাকছে পর্যটকের সংখ্যা কম থাকায় এবার কক্সবাজারে ব্যতিক্রম ছিল বর্ষ বরণ অনুষ্ঠান হতাশ হলেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে খুশি ব্যবসায়ীরা আজকের যে তারুণ্যের রাজনীতিটা এবং সুস্থ ধারাটা এটা আমরা কেন আলোচনা করছি তার পিছনে কারণটা হলো মাদক বিভিন্ন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তরুণরা আমাদের মূল্যবোধগুলো কিন্তু ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছে রাজনীতির আগে যে আদর্শটা প্রধান ছিল এখন রাজনীতিতে দৃশ্যমান যেগুলো সেটা হচ্ছে আদর্শ নেতা প্রধান রাজনীতি এবং অর্থনীতির বাইরে মানবতা কোথায় মানবতা বলতে যেটা বোঝা যায় সেই জিনিসটা নেই নো অ্যাকশন টক অন আমরা সেই জায়গায় আর যাবো না সারা পৃথিবীতে যে মানবতার জয় গান ছড়িয়ে দিয়েছে এখন আর সেই জায়গায় কিন্তু মিয়ানমার অত সহজে কোনো কিছু পার পাবে না আমাদের বর্তমান রাজনীতিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছেন বিএনপিকে বাদ দিয়ে আপনি তো নির্বাচন এখানে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারবেন আমি আসবো আমি আসবো বালুটাকে কথা আপনার কাছ থেকে শুনবো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বাংলা টক দেখবেন রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে তোমার জন্য নিচ্ছে তার একটু খালি আমাদেরকে আনন্দ দেবার জন্য থাকে স্পেশাল মিউজিক কর্নার যেখানে হয় নানান রকমের মিউজিক ডিজিটাল অর্থনীতি বাংলাদেশের জন্য কতটুকু জরুরি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যদি ডিজিটালের দিক থেকে দেখেন তাহলে হয়েছে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে যুগটা ডিজিটাল সুতরাং অর্থনীতি 
সংস্কৃতি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে অনেকটা আমরা এগিয়ে গেছি তিনশো চব্বিশ বছর লাগছে একটা প্রযুক্তিকে জার্মানি থেকে হুগলি পর্যন্ত আসতে আমাদের গার্মেন্টস ফার্মাসিউটিক্যালস কৃষি মৎস্য ইত্যাদি ধরনের শিল্প ভুল চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয় নিহত স্বজনরা জানান মঙ্গলবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় সচিব আহত হয় পরে তাকে চিকিৎসার জন্য আখাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সুধাংশু নামের এক মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট তার চিকিৎসা শুরু করেন সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয় নিহত সচিব মিয়া আখাউড়া মোগরা ইউনিয়নের জাঙ্গাল গ্রামের হেবজু মিয়ার ছেলে এ ঘটনায় স্বজনরা ক্ষুব্ধ হলে হাসপাতাল ছেড়ে চিকিৎসক ও কর্মকর্তারা পালিয়ে যায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় একজন নিহত হয়েছেন এ সময় আহত হন আরও সাতজন গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার আব্দুল্লাপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান আব্দুল্লাপুর গ্রামের বাসিন্দা আফতাব গন্ধের সাথে জমি নিয়ে আনোয়ার মিয়ার কথা কাটাকাটির জের ধরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে এ সময় আহত হয় আটজন পরে তাদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে আনোয়ার মিয়াকে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন লক্ষ্মীপুরের সদর হাসপাতালে দেলোয়ার হোসেন নামের এক যুবকের উপর হামলার চেষ্টাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও যুবলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে দুপুরে সদর হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের আঠিয়াতলী গ্রামের দেলোয়ার হোসেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকে হত্যার চেষ্টা মামলায় মঙ্গলবার কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে এলাকায় ফেরেন সকালে সে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমানকে আক্রমণ করেন পরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা তাকে মারধর করে পুলিশে খবর দেয় পুলিশ আহত দুজনকে উদ্ধার করে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে খবর পেয়ে শহরের যুবলীগ নেতাকর্মীরা হাসপাতালে যান এ সময় দেলোয়ারের উপর হামলার চেষ্টা করেন তারা পুলিশ তাদের বাধা দিলে এক পর্যায়ে পুলিশের উপর হামলা ও দুই পক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে এ সময় পুলিশ ও সাংবাদিক সহ অন্তত আহত হন দশজন জামালপুরের সরিষা বাড়িতে ছাত্রলীগ কর্মী জাহিদ হাসান ও ইউসুফ আকুন্দের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে নিহত ইউসুফের লাশ নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী গতকাল বিকেলে উপজেলার তারাকান্দি ভুয়াপুর রাস্তা অবরোধ করে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা গত বছর একত্রিশ মে পিংনা ইউনিয়নের নরপাড়া গ্রামে বালু ব্যবসার আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা জাহিদ হাসান নিহত হন এই ঘটনার জের ধরে জাহিদ হত্যা মামলার বিবাদীরা জামিনে বের হয়ে শুক্রবার নিহত জাহিদের চাচাত ভাই ইউসুফ আকন্দের উপর হামলা করে পরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি পরে সংসদ সদস্য ডাক্তার মুরাদ হাসান আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে নিহতের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় দুঃখিত শরীয়তপুর সদর উপজেলায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছেন গতকাল রাতে উপজেলার সুবচিনি বাজারে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সংসদ নির্বাচনের দিন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুবচিনি বাজারের সংঘর্ষে লিপ্ত হয় স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষ এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে প্রায় এক ঘন্টা ধরে পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে আহতদের উদ্ধার করে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নির্বাচন পরবর্তী যে কোনো সহিংসতা দমনে ও আইন শৃঙ্খলা পরিবেশ সুষ্ঠভাবে রাখতে কুমিল্লায় তৎপর রয়েছে র্যাব গতকাল বিকেলে কুমিল্লা টাউন হল মাঠে সংবাদ সম্মেলনে কথা জানায় র্যাব এগারো সিপিসি দুই এর মেজর সাব্বির আহমেদ তিনি আরও বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে র্যাব যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য র্যাব মহাপরিচালকের নির্দেশনায় কুমিল্লার র্যাব কাজ করছে নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানান মেজর সাব্বির
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জের কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি জানিয়ে আগামী দিনেও র‍্যাবের কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানান র‍্যাব 11 এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কমান্ডার রাসেল আহমেদ কবির গতকাল বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ত্রাসারাই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন রাসেল আহমেদ আরো বলেন নির্বাচনের পর যদি কোন ধরনের সহিংসতা হয় তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেও জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটওয়ারিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা গতকাল বিকেলে উপজেলার ডক্টর জেড আই চৌধুরী এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট মাঠে শুভেচ্ছা জানানো হয় এই সময় শামিম পাটওয়ারি বলেন এই অর্জন সুন্দরগঞ্জ বাসীর তিনি আরো বলেন বিজয়ের মাসে আরো একটি বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে খাগড়াছড়ির গুইমারাতে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন উপজেলার শতাধিক শীতার্থ ও দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সকালে সেপকপ গুইমারা শাখার সভানেত্রী বেগম ফাহমিদা সাজেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্থ মানুষদের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করেন এ সময় তিনি বলেন সেনা সদস্যদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি পাহাড়ের হত দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করছে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতি এই সব কার্যক্রম ভবিষ্যতেও আরো অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি এই সময় সেপকপ গুইমারা শাখার সচিব বেগম ফারহানা নরজ কোষাধ্যক্ষ বেগম হোসনে জাহান তানি সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাটে বি এ দুঃখিত বিএসসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনশো শিক্ষার্থীর মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে সকালে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এসব শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতের পোশাক তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ তানজিলুর রহমান বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান বাচ্চু সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট পারভিন আহমেদ সহ অন্যান্যরা প্রতি বছর কক্সবাজারের বর্ণাঢ্য আয়োজনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হলেও এবার ছিল তার ব্যতিক্রম ডিসেম্বর মাস পর্যটনের মৌসুম হলেও নির্বাচনের কারণে এবার ছিল পর্যটকদের আনাগোনা খুবই কম বর্ষবরণের মহেন্দ্র খানেও কক্সবাজার ছিল অনেকটাই পর্যটক শূন্য এতে পর্যটন ব্যবসায়ীরা কিছুটা হতাশ হলেও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় খুশি তারা তাদের প্রত্যাশা জানুয়ারি থেকে পর্যটকদের পদভারে মুখরিত হবে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতটি কক্সবাজার থেকে আমিনুল হক আমিনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুদ রানা প্রতি বছরই নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পর্যটন নগরী কক্সবাজারে ছুটে আসেন হাজারো পর্যটক আনন্দ উল্লাস আর হই হুল্লোরে মেতে ওঠে সমুদ্র তীর কিন্তু এবার যেন এর ব্যতিক্রম পর্যটনের এই ভরা মৌসুমেও প্রত্যাশা অনুযায়ী পর্যটকে দেখা মেলেনি এখানে পর্যটক না থাকায় কিছুটা আশাহত এই খাতের ব্যবসায়ীরা তাদের প্রত্যাশা ছিল প্রতি বছরের মতো এবারও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে জনসমুদ্রে পরিণত হবে সাগরকন্যা কিন্তু সংসদ নির্বাচনের কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি এই নিয়ে হতাশার কথাও জানান তারা এখানে কনসার্ট হয় এই বছর হচ্ছে না অনেক ফাঁকা ফাঁকা ট্যুরিস্টও নাই তাও ভালো লাগতেছে আর সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার যা আছে ওটা স্থানীয় এবং ট্যুরিস্ট নাই বললেই চলে অনেকটা অন্যান্য বছর অনেক ভিড় থাকে কিন্তু এই বছর অনেক কম তবে ব্যবসা ভালো না হলো সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা পাশাপাশি জানুয়ারিতে এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতেও আশাবাদী তারা পজিটিভ দিক কাজ করছে যেটা হচ্ছে আগামী যেই মাসগুলি আছে আমাদের হাতে মানে এই যে এই আপনার পিক টাইমটা সেটা আমরা একটা ভালো একটা রেসপন্স পাবো বলে আশা করছি ইলেকশনের কারণে এই পর্যটকরা আসতে পারে নাই এতে আমাদের ব্যবসায়ীভাবে অনেক ক্ষতি হয়েছে তারপরও আমরা এটাকে মেনে নিয়েছি আসলে ইলেকশনের বিষয় দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত আনসার সদস্য হেনজুর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার উন্নয়ন সৈনিক উপাধি দিয়েছে প্রশাসন 
গাজীপুরের কালিয়া কোইরে পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই কৃষি জমিতে গড়ে উঠেছে অর্ধশত ইট ভাটা দূষিত হচ্ছে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক বছরের শুরুতেই নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীরা কমে যাবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ এবং পর্যটকদের সংখ্যা কম থাকায় এবার কক্সবাজারে ব্যতিক্রম ছিল বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হতাশ হলেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে খুশি ব্যবসায়ীরা দর্শক এই ছিল দেশ বাংলায় বাংলা টিভি লাইভ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি ডট টিভি আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় সন্ধ্যার বাংলা দেখার আমন্ত্রণ রইল আর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে